स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दूसरा पॉइंट हमारा होगा पीएच एंड पीओएच तो फ्रेंड्स एसिड्स और बेसिस जो है दो टाइप के आर एन एस की थेरी नहीं ये मैंने बताया है तो कल मैंने आपको आर एन एस की थेरी के माध्यम से बताया था कि एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसे कहते हैं तो फिर आज हम टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस पढ़ेंगे दो टाइप के एसिड्स रहते हैं पहला स्ट्रांग एसिड वॉट इज मीन बाय स्ट्रांग एसिड देखो बेटा दो एसिड्स विच गेट डिसोसिएट ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली मतलब जो पूरी तरह से क्या होते हैं डिसोसिएट होते हैं आयोनाइज हो जाते हैं क्लियर आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं एंड क्या देंगे वो टू गिव लार्ज नंबर ऑफ फ्री एच प्लस आयन अब एच प्लस आयन देना एसिड की प्रॉपर्टी है तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो हमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री एच प्लस आयन देते हैं आर कॉल स्ट्रांग एसिड्स तो डेफिनेशन क्या होगी दो एसिड्स विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली टू गिव लार्ज नंबर ऑफ फ्री एच प्लस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर वाटर में डिजॉल्व करने के बाद इनको हम क्या बोलेंगे स्ट्रांग एसिड्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये देखो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है वो पे एच सी एल का एच सी एल उसके बाद मैंने एरो निकाला है एरो पे लिखा है एच टू ओ मतलब वाटर एच सी एल को वाटर में एड किया दो आयन मिलेंगे एच प्लस और सी एल माइनस तो इसमें एच प्लस आयन फ्री स्टेट में मिल गया सी एल माइनस भी फ्री स्टेट में मिला अब अगर मेरे पास सपोज एक हजार मॉलिक्यूल एच सी एल की कितने एक हजार मॉलिक्यूल एच सी एल के और मैंने वाटर में जब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये वाटर में क्या हो जाएंगे डिजॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो एक पांच मिनट के अंदर ही एक हजार के हजार मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो मुझे वन थाउजेंड मतलब एक हजार एच प्लस आयन मिलेंगे फ्री स्टेट में और एक हजार सी एल माइनस आयन मिलेंगे हाँ बाद में वो एच प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन होके कल जैसे मैंने बताया था हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे लेकिन पहले डिस्ट्रोसिट होंगे ना मतलब क्या हुआ थाउजेंड के थाउजेंड एच सी एल डिसोसिएट हुए थाउजेंड के थाउजेंड हुए मतलब क्या हुआ ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली और थाउजेंड मतलब लार्ज नंबर इसलिए डेफिनेशन है दो एसिड्स विच गेट डिसोसिएट ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली टू गिव लार्ज नंबर ऑफ फ्री एच प्लस आयन आर कॉल स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो पहला एग्जाम्पल एच सी एल का हुआ अभी बाकी के स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल्स एच आर हाइड्रो आयोडिक एसिड मैं फार्मूला और नाम दोनों में बोल रहा हूं एच बी आर हाइड्रो ब्रोमिक एसिड एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ थ्री सल्फ्यूरस एसिड एच थ्री प्यो फोर फॉस्फोरिक एसिड ये सभी एग्जाम्पल स्ट्रॉन एसिड्स के एच सी एल ओ फोर पर क्लोरिक एसिड ये दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड है वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन है एच सी एल ओ फोर और उसका नाम है पर क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड का नंबर रखो पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड ओके दूसरा क्लास है बेटा वीक एसिड्स का अब चेंज क्या करना है कि जो एसिड कम प्रमाण में कम अमाउंट में डिसोसिएट होते उसको हम वीक एसिड बोलेंगे तो दो एसिड्स विच गेट डिसोसिएट वेरी लिटिल यहां पे लिखा था दो एसिड्स विच गेट डिसोसिएट ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली उसकी जगह पे आया वेरी लिटिल एंड गिव्स वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री एच प्लस आयन जो बहुत कम एच प्लस आयन हमें देते हैं आर कॉल्ड वीक एसिड्स ये सब कम लेकिन वाटर में डालने के बाद ही ठीक है ना तो जो एसिड कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री एच प्लस आयन देते हैं वो स्ट्रांग एसिड जो एसिड कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं और कम अमाउंट में एच प्लस आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे वीक एसिड्स बोलेंगे ठीक है अब एग्जाम्पल देखो पहला एग्जाम्पल है सी एच थ्री सीओ एच इसका नाम है एसिटिक एसिड तो सी एच थ्री सीओ ओ एच इसको मैंने वाटर में डाल दिया 
वाटर में डालने के बाद क्या हो गया सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस यहां से बॉन्ड सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और एच प्लस बन गया देखो फ्री एच प्लस मिला अब एक डिफरेंस देखो बेटा एच सी एल के थाउजेंड मॉलिक्यूल लिए थे मैंने तो सी एच थ्री सी ओ एच के भी थाउजेंड है सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल्स एच सी एल को भी वाटर में डाल दिया इसको भी वाटर में डाल दिया ठीक है ना लेकिन क्या हो रहा है आउट ऑफ थाउजेंड ओनली टेन मॉलिक्यूल के डिसोसिएट टेन तो दो सौ नब्बे वैसे के वैसे ही रहते हैं वो डिसोसिएट ही नहीं होते इसका मतलब क्या टेन फ्री एच प्लस आयन मुझे मिल गया मतलब ये बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हुआ इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे वीक एसिड बोलेंगे क्या बोलेंगे वीक एसिड तो एसिडिक एसिड इज अक एसिड एक आपको टेक्निक बोलता हूं जिन जिन एसिड्स में सीओ ग्रुप होता है इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं क्या बोलते हैं कार्बोक्सिल एसिड तो जिस जिस एसिड में सीओ ग्रुप रहता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है और वो भी एसिड रहता है ओके अब देखो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल सेविक एसिड के मैं फार्मूले और नाम बोलता हूं पहला एच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अब देखो बेटा एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच बी आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच आर हाइड्रोआलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड थे एच एफ वीक एसिड है नेक्स्ट है एच सीओ एच फॉर्मिक एसिड ये एंड की बॉडी में रहता है टार्टारिक एसिड कैमरिन में रहता है ऑक्सियालिक एसिड स्पिनेच और टोमेटो में टार्टारिक ग्रेप्स में भी रहता है सिट्रिक एसिड नींबू में रहता है ओलिक एसिड ऑयल में रहता है ओके तो ये सभी के सभी एसिड में सीओ ग्रुप है टार्टारिक एसिड में सीओ ग्रुप रहता है ऑक्सेलिक एसिड में तो दो दो सीओ ग्रुप है ओलिक एसिड में है सिट्रिक में है ठीक है एंड डीज आर प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिनल एसिड्स तो जो प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन एसिड्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिन एसिड्स दे आर जनरली वीक एसिड्स इज दैट क्लियर तो उसके अलावा भी कुछ एसिड वीक है जैसे एच एफ लिखा मैंने और एक एग्जाम्पल आपको देता हूं एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड ये एरेटेड कोल्ड ड्रिंक में रहता है कार्बोनिक एसिड ये भी वीक एसिड है कैरम के ऊपर तुम लोग बोरिक एसिड यूज करते हो ना एच थ्री बीओ थ्री उसका फॉर्म बना गया एच थ्री बीओ थ्री बोरिक एसिड एच थ्री बीओ थ्री बोरिक एसिड ये भी वीक एसिड है तो इस प्रकार के ये वीक एसिड बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अब जैसे एसिड का क्लासिफिकेशन वैसा बेस का क्लासिफिकेशन बेस भी दो टाइप के है स्ट्रांग बेस वीक बेस अब मैं कुछ चेंज क्या करना है देखो डेफिनेशन में स्ट्रांग एसिड की डेफिनेशन में जो लिखा था वैसी ही स्ट्रांग बेस की डेफिनेशन लिखनी है सिर्फ एच प्लस की जगह पे ओ एच माइनस ये वन आपको एड करना है मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी दोज बेसिस विच के डिसोसिएट ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटली टू गिव लार्ज नंबर ऑफ फ्री क्या आएगा अभी एच प्लस की जगह पे ओ एच माइनस आई एम आर कॉल स्ट्रॉन्ग बेसिस अब ये भी वाटर में डिजाइन कर दीजिए बात स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल ध्यान में रखो पहला एग्जाम्पल है एनओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड एनओ एच को वाटर में एड कर दिया दो आयन मिलेंगे एक एन ए प्लस प्लस दूसरा ओ एच माइनस अगेन सेम एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक हजार एनओ एच के मॉलिक्यूल है वाटर में एड करने के बाद क्या होगा एक हजार एन ए प्लस मिलेंगे और एक हजार ओ एच माइनस मिलेंगे मतलब मैंने जितने एनओ एच लिए थे सबके सब खट 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 टूट गए और मुझे हजार ओ एच माइनस आएंगे यहां पर मिल गए ठीक है ना अभी दूसरा एग्जाम्पल देखो के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आरबीओ एच रोबेडियम हाइड्रोक्साइड सी एस ओ एच सी सी एम हाइड्रोक्साइड ये सभी स्ट्रांग बेस है इसमें सीसीएम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रांगेस्ट बेस है जिसे मैंने बताया एच सी एल ओ फोर इज द स्ट्रांगेस्ट एसिड ठीक है ना तो वैसे सी एस ओ एच इज द स्ट्रांगेस्ट बेस सी ए ओ एच टेक एंड टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस अब वीक बेसिस क्या डेफिनेशन होगी सेम वीक एसिड की तरह ही Which gives very few number of OH minus ion. Those bases which on dissolving in water gives very free OH minus three number of OH minus ion are called weak bases. Okay, example silver hydroxide AgOH. इसे मैंने water में dissolve कर दिया Ag plus OH minus मिला. अगर मेरे पास one thousand molecule AgOH के तो मुझे one thousand में से सिर्फ ten Ag plus मिलेंगे ten OH minus मिलेंगे. ठीक है? उसके बाद 
दूसरे एग्जाम्पल जो कभी बेसिस के एल आई ओ एच लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस का एग्जाम्पल सी यू एच एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस एन एच फोर ओ एच ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ध्यान में रखो एन एच फोर ओ एच एन एच फोर ओ एच अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच एम जी ओ एच टेक एंडवाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एम जी ओ एच टेक एंडवाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस जिंक हाइड्रोक्साइड जेड एन ओ एच टेक एंडवाइस वीक बेस है ये भी निकेल हाइड्रोक्साइड एम आई ओ एच टेक एंडवाइस लक्यू एच टेक एंडवाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड एन ओ एच टेक एंडवाइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सी आर ओ एच टेक एंडवाइस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ये सभी वीक बेसिस है तो स्ट्रांग बेसिस से ध्यान में रखो जो स्ट्रांग नहीं हो बाकी सब वीक है तो स्ट्रांग कैसे ध्यान में रखने की देखो एक टेक्निक बोलता हूं आपको मैं ना के रबक कसो इतना ध्यान में रखो ना के रबक कसो का ना के रब कसो का ना के कसो का रब रब जाने नाक कसो का है नाक कसो का है रब जाने इसके बेसिस जो है एन ए का एन ओ एच के का के ओ एच आरबी का आरबी ओ एच सी एस का सी एच ओ एच सी ए का सी ओ एच टेक एंडवाइस इतने ही स्ट्रांग है इसे इसको छोड़ के जो बाकी के वीक बेसिस रहते ठीक है इस प्रकार से स्ट्रांग ध्यान में रखो वीक ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है ये थर्टी टू ध्यान में रखो वीक के पर्टिकुलरली एन एच को ध्यान में रखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एम जी ओ एच टेक एंडवाइस ये दो ध्यान में रखो पक्का ठीक है तो दिस इज अब वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सैंड बेस स्ट्रांग एसिड वीक एसिड स्ट्रांग बेस वीक बेस अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है ये तो डेफिनेशन हो गई अब लेबोरेटरी में एक आधा एसिड स्ट्रांग है या वीक है एक आधा बेस स्ट्रांग है या वीक है ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम तो उसका क्या क्राइटेरिया हमारे पास है तो वो क्राइटेरिया है पीएच वैल्यू पीएच पेपर उसकी मदद से हम लोग एसिड का बेस का नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है पीएच वैल्यू क्या रहता है पीएच वैल्यू देखो इसके लिए मुझे एक आज एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाना होगा आपको दैट इज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर तो वाटर जो है इसके दो आयन है बराबर है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस वाटर में कौन सा आयन है दो आयन है एच प्लस और ओ एच माइनस अब वाटर के अंदर जो एच प्लस आयन है ये कौन से प्रॉपर्टी को बताता है तो डेफिनेटली एसिडिक कैरेक्टर को बताएगा और वाटर में जो ओ एच माइनस है ये कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जीबिट करेगा बेसिक प्रॉपर्टी को लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हम जानते हैं कि अगर हमारा वाटर प्योर है तो वो तो न्यूट्रल रहता है लेकिन अब न्यूट्रल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब जितना एसिडिक कैरेक्टर है उतना उसमें बेसिक कैरेक्टर है मतलब एसिड का जितना पावर है उतना ही पावर किसका उसमें बेस का है इसका मतलब एच प्लस आई एन और ओ एच माइनस आई एन की संख्या सेम है इस संख्या को ही कॉन्सेंट्रेशन बोलते क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कॉन्सेंट्रेशन के लिए ऐसा एक स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट को पढ़ना क्या कॉन्सेंट्रेशन तो वाटर में क्या रहता है एच प्लस आई एन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहता है किसके ओ एच माइनस आई एन के कॉन्सेंट्रेशन इतना इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं प्योर वाटर को न्यूट्रल बोलते हैं क्या बोलते हैं प्योर वाटर को न्यूट्रल बोलते हैं ठीक है ना तो प्योर वाटर इज ऑलवेज वॉट प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर अब साइंटिस्ट बहुत होशियार रहते देखो साइंटिस्ट ने क्या किया एक एच प्लस आय का कॉन्सेंट्रेशन है और ओ एच माइनस आय का कॉन्सेंट्रेशन है इसका प्रोडक्ट लिया उन्होंने क्या लिया दोनों का प्रोडक्ट तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आय इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आय ये जो प्रोडक्ट लिया उन्होंने 
that is at 25 degree celsius temperature 25 degree celsius pe aur unhone practically ye dekha ki ye value aati hai 1 into 10 raised to power minus 14 1 into 10 raised to power minus 14 moles per liter moles per liter ye concentration ka unit hai moles per liter kya hai concentration ka एक यूनिट है ठीक है ना तो वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मोल्स पर लीटर इतनी वैल्यू आ गई एच प्लस इंटू ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लेकिन ये दोनों के मिलके है ना तो उसमें एच प्लस का वन कंट्रीब्यूशन कितना होगा तो ऑब्वियसली वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन और ओ एच माइनस का भी वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन तब जाके इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ रहा है वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन तो ये जो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आया और दोनों का मिला के आंसर आया वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एच प्लस की वैल्यू जो माइनस पावर में है ओ एच माइनस की वैल्यू जो माइनस पावर में है ये समझने के लिए थोड़ा हार्ड जाता है अंडरस्टूड करने के लिए थोड़ा हार्ड जाता है इसलिए साइंटिस्ट ने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए किसको एच प्लस आयन को और ओ एच माइनस आयन को मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने इस एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का निगेटिव लॉग लिया क्योंकि तो ये वैल्यू निगेटिव है देखो माइनस सेवन अब इसका अगर वो निगेटिव लॉग लेंगे तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस मैं और एक बार समझाता हूं एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन है ओ एच माइनस की वैल्यू भी वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन है पावर माइनस में रहने से वैल्यू हार्ड है समझने के लिए हार्ड है एक्चुअली तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या टेक्नोलॉजी यूज की मतलब क्या यूज किया उन्होंने कि उन्होंने इस एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का निगेटिव लॉग लिया तो लॉग निगेटिव पावर निगेटिव माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और सिंपल वैल्यू सिंपली पाई हो जाएगी इजी हो जाएगी समझने के लिए आसान हो जाएगी इसलिए यह करना पड़ा साइंटिस्ट को तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का निगेटिव लॉग लिया निगेटिव लॉग किसका एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन का और इसे ही नाम दिया गया पीएच वट इज पी एच अब पीएच की डेफिनेशन आपको कभी कभी पूछ लेते हैं मैं सिर्फ मैं डेफिनेशन ही बोलने वाला हूं पीएच और पीओ एच के ठीक है तो पीएच की डेफिनेशन है निगेटिव लॉग टू द बेस टेन लॉग का बेस हमेशा टेन रहता है निगेटिव लॉग टू द बेस टेन ऑफ हाइड्रोजन आयोन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयोन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पी एच आई एम रिपीटिंग वन सके बट इज पी एच एक मार्ग के लिए क्वेश्चन आता है निगेटिव लॉग टू द बेस टीम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पी एच तो पी एच क्या है निगेटिव लॉग टू द बेस टीम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ओ एच माइनस इक्वल टू पी ओ एच एच निगेटिव लॉग टू द बेस टेन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेस का कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पी ओ एच विच पी एच निगेटिव लॉग टू द बेस टेन ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पी एच ठीक है तो ये पी एच और पीओ एच का डेफिनेशन हो गए अब उन्होंने क्या किया कि एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मालूम थी ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मालूम की अगर हमने इसका निगेटिव लॉग लिया निगेटिव लॉग टू द बेस टेन ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन और जब लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन की एडिशन हो जाती है प्लस निगेटिव लॉग टू द बेस टेन ऑफ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू वन इसकी वैल्यू वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन सो निगेटिव लॉग टू द बेस टेन ऑफ टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन निगेटिव लॉग टू द बेस्ट नॉफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया पीएच निगेटिव लॉग टू द बेस्ट नॉफ एच प्लस पीएच प्लस निगेटिव लॉग टू द बेस्ट नॉफ टू एच माइनस क्या हुआ 
फिफ्टी ओ एच हुआ और ये जब हम सॉल्व करते रहे हैं साइड तो ये आता है फोर्टीन तो आपको अब नया इक्वेशन मिल गया आज पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू फोर्टीन पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू फोर्टीन पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू फोर्टीन ओके अब देखो प्योर पानी में प्योर वाटर में जितना एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस का है लेकिन ये प्योर वाटर में हो गया अब अगर मैंने इस परम पवित्र पानी में मतलब वाटर में जो कौन से कौन से आयन मुझे दे रहा है एच प्लस आयन ओ एच माइनस इस पानी में मैंने एच सी एल एड किया ध्यान देखिए सुनो एच सी एल एड किया किसमें एड किया पानी में ना अब एच सी एल के आयन बोलो क्या होंगे करेक्ट है एच प्लस और सी एल माइनस देखो हाँ वाटर के दो आयन एच प्लस ओ एच माइनस एच सी एल के दो आयन एच प्लस सी एल माइनस राइट right साइड में देखो बेटा यहां ओ एच माइनस आयन है यहां सी एल माइनस आयन है और ऊपर देखो एच प्लस एच प्लस दो बार आ गए तो सीधी सीधी बात है कि आप पानी में एच सी एल एड करने के बाद एच प्लस आयन बढ़ गए ना तो एच प्लस डॉमिनेट हो गए अब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ा आएगा ना ज्यादा आएगा किससे ओ एच माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से और जब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन आता है तब सॉल्यूशन बन गया एसिडिक का सॉल्यूशन एसिडिक बन गया ठीक है अब इसका उल्टा परम पवित्र पानी में जिसमें दो आयन मिलते एच प्लस प्लस ओ एच माइनस किसी ने जाके एनएच ऐड कर दिया अब एनएच क्या पानी में चुप बैठेगा नहीं टूट जाएगा उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो तैयार करेगा एन प्लस प्लस ओ एच माइनस पानी में दो आए में एच प्लस ओ एच माइनस एनएच में दो आए एन ए प्लस ओ एच माइनस तो यहां पे ओ एच माइनस की संख्या बढ़ गई ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ अभी किसके कंपेरिजन में एच प्लस के तो जब यहां एच सी एल एड किए थे तो एच प्लस का डोमिनेशन हुआ था सॉल्यूशन एसिडिक बन गया अब ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हम लिखेंगे एच प्लस कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है ओ एच माइनस का तो सॉल्यूशन बन गया यहां पे बेसिक ठीक है तो कभी सॉल्यूशन एसिडिक बनता है कभी सॉल्यूशन बेसिक बनता है किसके ऊपर डिपेंड है आपने पानी में क्या ऐड किया ऊपर डिपेंड है इसी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते 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 इतना बढ़ता है कि वो वन इंटू टेन डेज टू पावर जीरो तक जा सकता है अब देखो ओरिजिनली आपके एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था प्योर वाटर में वन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सेवन था कि नहीं वन इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सेवन प्योर वाटर में था एच सी एल एड करने के बाद अब देखो माइनस सेवन से बड़ा माइनस सिक्स मैथमेटिक्स आप जानते हो माइनस सिक्स से माइनस फाइव ग्रेटर है माइनस फाइव से माइनस फोर ग्रेटर है टेन डेज टू पावर माइनस थ्री उससे ग्रेटर टेन डेज टू पावर माइनस टू उससे ग्रेटर टेन डेज टू पावर माइनस वन उससे ग्रेटर टेन डेज टू पावर जीरो उससे ग्रेटर है कि नहीं मतलब क्या हुआ एच प्लस की वैल्यू वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन से लेकर के वन इंटू टेन रेस टू पावर जीरो के बीच में हो सकती है जब माइनस सेवन रहेगा तो करेक्ट न्यूट्रल माइनस सिक्स माइनस फाइव टेन का पावर माइनस फोर टेन का पावर माइनस थ्री टेन का पावर माइनस टू टेन का पावर माइनस वन टेन का पावर जीरो ऐसे लिखोगे लेकिन जब आपने बेस डाला है न्यूच अब क्या हुआ अब वो एच माइनस डॉमिनेट हो रहा तो इस कंडीशन में बेस्ट ऐड करने के बाद इसी एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इसी एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस सेवन से कम होगा कम होगा मतलब निगेटिव में पावर बढ़ेगा टेन रेस टू पावर माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन आखिरी आ सकता है टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन मतलब देखो बेटा तुम 
हमारा एक प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाइएस्ट रहेगा वन इंटू टेन रेस टू पावर जीरो और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे लोएस्ट रहेगा वन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर्टी अब जब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वन इंटू टेन रेस टू पावर जीरो रहेगा एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वन इंटू टेन रेस टू पावर जीरो रहेगा तब उसको अगर मैंने निगेटिव लाभ लिया तो उसकी पीएच वैल्यू जीरो आएगी क्या वैल्यू जीरो आ गई पीएच वैल्यू जीरो आ गई और अगर से एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन रहा अगर से एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होते होते वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर्टीन हुआ तो उसकी पीएच वैल्यू फोर्टीन आएगी इसलिए पीएच वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक लेते हैं जीरो से फोर्टीन तक ली जाती है पीएच की रेंज क्या लेते हैं जीरो टू फोर्टीन तो कल के पीरियड में हम पढ़ेंगे कि ये पीएच स्केल किस प्रकार से डेवलप हुई और इसकी मदद से हम स्ट्रांग एसिड वीक एसिड स्ट्रांग बेस वीक बेस किस प्रकार से क्लासीफाइड करते हैं पीएच पेपर का मतलब क्या है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं सब हम करके पीरियड में पढ़ने वाले हैं ठीक है थैंक यू